Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha que espetáculo. Chegou aqui mais uma plantinha. Essa é a Paulistinha de Metro, gente. Essa samambaia é maravilhosa. E se você está aí curioso, quer saber como cuida, como identifica, quais os cuidados que você tem com essa linda samambaia, essa é a americana comum. Essa daqui é a Paulistinha de Metro, gente. Olha o tamanho que está essa planta. Fica nesse vídeo, vou passar para você todo o segredo que a gente tem com a nossa samambaia para ela ficar bonitona igual essa daqui, tá certo? Chama a vinheta! Então gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo! Antes do vídeo começar, se você não é inscrito aqui no canal, vem correndo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber todos os vídeos nossos. E também vai, desce aqui embaixo, deixa teu comentário. Se você tem vídeo aqui também, deixa teu comentário aqui embaixo que a gente vai com o maior carinho no teu cantinho te apoiar, tá certo? Então, gente, tem uma americana aqui, ó. Perdão, gente, americana é essa daqui. A paulistinha de metro, gente. Olha que samambaia maravilhosa, gente. Eu comprei ela esse dia, eu tava doido atrás de uma samambaia dessa. Ela vai fazer parte aqui, para fazer parte dessa daqui junto. A gente tava precisando de mais uma samambaia. Vocês sabem que eu gosto muito de samambaia, tá certo? Então, aí, comprou uma samambaia, você já de cara tira esse plástico aqui. Então, a gente vai tirar o plástico, vai passar tudo certinho para você. Quais os cuidados? Lembrando, gente, que a gente vende plantas. Muita gente pergunta, Daniel, você não entrega a planta, não manda para o correio? Não, gente, a gente não faz entrega, tá certo? Uma planta dessa ela é bem grande, para a gente fazer entrega fica difícil. A gente só faz entrega aqui na região, aproximadamente 2, 3 quilômetros da gente. A gente mora em São Paulo, Zona Sul, não fazemos entrega para o Brasil afora. Já fizemos, mas não deu certo. Por motivo técnico, é, as plantinhas que viajam em caixa não chega tão bem, mas... Quem sabe um dia, né? Mas, por enquanto, só vendemos aqui para dentro do São Paulo, tá certo? Então, gente, chegou a samambaia, voltando aqui para o vídeo. A gente vai conferir ela de cara, como é que ela tá. Lembrando, gente, que essa conferência que tem que fazer é na hora que for comprar, tá certo? Você já de... tira lá o prato, na hora que você for comprar, confere ela aqui, ó. Eu vou tirar aqui de novo, gente, que ela é muito grande. Ó, confere ela, se tá ok, ela vem brotinho novo, ó, tá vendo? Essa é a primeira parte que você tem que fazer quando você vai comprar uma samambaia grande igual essa daqui, gente. A paulistinha de metro, gente, é uma samambaia muito grande, ó, vou afastar um pouco aqui, ó. Porque ela tá em pé, por causa do plástico, né? Ó, então o plástico deixa com que ela fique em pé, mas com questão de dois, três dias... Como seja, ela vai pendendo, ela vai ficar pendente, gente, ó. Olha que show tá essa samambaia. Então, com 15 dias, ela vai estar tá um espetáculo na tua casa. Pendente, maravilhosamente bonita. Ó, vou trazer ela bem pra cá, ó. Olha que show. Gente, é bem diferente um pouco dessa daqui, a americana comum. Ela tem as folhas mais estreitinhas de uma pra outra se torna uma samambaia maravilhosamente bonita. Daniel, como eu cuido? Como eu sei que é uma paulistinha de metro? Gente, é muito fácil de identificar. É por as pontinhas dela. Ó. Sempre as pontinhas bem fininhas. Você colocar essa samambaia aqui, ela chega com as pontas bem largas. Então, é muito fácil de, de descobrir. E a cor dela é um verdinho mais claro. Tá certo? Muito fácil de descobrir. Samambaia... Paulistinha de metro, gente. Você vai de cara, você vai saber que é ela. Pela altura mesmo, você já de cara vai saber. Como cuida dela? Sombra, gente. Ela não gosta de sol. Só claridade. Você vai estar tá molhando ali. Opa, ela ia virando aí para o outro lado. Você vai estar tá molhando ela aí todos os dias. De preferência, sempre no início do dia. Molha todos os dias. Cada três meses oferece para ela um substrato bacana, como por exemplo, farinha de osso, vai deixar a tua samambaia maravilhosamente. Todas essas dicas de cultivo de samambaia eu vou deixar linkada aqui para vocês ir lá conferir, tá certo? Não vamos falar de substrato, mas vou deixar aqui uma playlist só falando de samambaia. 
Cultivo fácil, os pássaros cantando nessa hora final do dia. <risos> Estão tudo cantando ali. Os pássaros que a gente põe comida para eles ali. Vou deixar um vídeo pequenininho aqui para vocês verem no final desse vídeo, tá certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Fácil cultivo. Compre aí que você vai se dar super bem com essa samambaia. Eu me chamo Daniel. Até o próximo vídeo. Abraço!